你好。是你要给我当保姆吗？是我，我是投了一份简历。一个小时后上班可以吗？可以，可以，可以，可以，可以。带身份证、学历证。带着呢，都。喂，喂。哎，你你好，我我是刚才那个呃应聘保姆的，你还没给我你们家地址呢。喂，喂，靠不靠谱？一万块钱一个月的工资就这么到手了？进来吧。门没锁，等什么呢？快进来！你好。我叫江天兰，是您打电话找保姆吗
，以后每天下午四点准时出现，煮饭、洗衣、打扫房间，这个屋子里的活你都要干。这这些活都没问题，可是我每天下午要去接我女儿，我能早上来吗？我早上一早来，把这些活我都能给你干了。上午我要上班。啊、嗯？您这身体您还上班啊？我身残志不残。那每个月的月薪是是一万吧？当然是，你能不能拿得到，就看你的本事了。在我家里，养月发十张，如若能不办，不许迟到。你今天迟到三分钟，从下次开始算，每迟到一分钟，罚款一百。如若 number two 来我这里，不许接打任何电话。那我有重要电话呢。在我家，不要质疑我的话。在这里，你就是空气，我让你干什么，你就干什么。懂了，老板。不要叫我老板，叫我东家。东家，来，试一遍。东家。声音太小，再来一遍。叫，东家，哥，把你的学位证，还有身份证拿来。哎，哎，你手，你手，手。建建，建建，三十五岁，没看出来啊，还外语专业呢。现在这个学位证太不值钱了吧！我读书的时候全班第三，跟那些仗着家里有钱混毕业证的不一样。所以，你只能在我这种有钱人家里当保姆。明天开始上班？不是今天啊！当然不是，我今天只有十五分钟的时间，除非你能在十五分钟之内把这个屋里里里外外全部给我打扫干净，要不然的话，只有从明天开始上班。看什么看？听明白了吗？坐轮椅装轿子，有病呗！大男人服务，变态。冤家路窄。
上五十一点
耍我。从我来当保姆的第一天你就认出我了，然后你就一直耍我，对不对？是你先耍我的。我耍你什么了？你跟你的我先别我钱的。我骗你钱。你就是个混蛋，变态！我就是混蛋，我就是变态！我一个月给你万块钱，你要不要我玩怎么？谁陪你玩啊？有钱了不起啊！把人当回事很好玩吗？我告诉你，我不干了！不行，你让开！我不让！你给我滚开！哎，你站住！回来！亲爱的家长，什么呀这是？哦，昨天妈就告诉你了。这是我们学校暑假组织的夏令营，跟去年一样，也是每个人五千块钱，出去玩一趟，大约十天左右，要参加考察、游学，体验农家乐，接触大自然。妈妈，你怎么了？没，我就，我就觉得这，怎么比去年的夏令营又多了一千块钱呢？我也不是特别想去的。我们老师也说了，今年的夏令营跟去年、前年的都一样，不就是去玩吗？只是玩的地方不一样。我不去也行的，我还想利用这段时间好好补一补我的英语呢。没问题，去。妈妈知道茉莉想去，每年我们都跟马小阳他们一起去夏令营的，为什么今年不去呀、啊？茉莉大胆的去报名，钱妈妈给你准备好了。嗯，老师有没有说什么时候要交费呀？嗯，出发前一星期随时都可以交。那就更没问题啦。到那个时候，妈妈应该早就发工资了，对吧？那，那去报名，记住了，钱妈妈有。真的，谢谢妈妈。嗯，走。面子不能当饭吃，面子也不会让茉莉快乐。为了茉莉的夏令营，我再忍一次，忍一会干嘛呢，在我家门口。嗯，昨儿受气了，这是想对我打击报复是吗？准备的很充分，连工具都带上了。阿姐，知道这是什么地儿吗？这是高档住宅区，有摄像头的，一个，两个。三个，实数啊！我韩向东，要是有个三长两短，你今天肯定得逮。有话说话，有屁快放，没事滚蛋！你干嘛？找这儿来。知不知道你笑起来特别特别的傻？你要是没做好被我折磨的准备，就赶紧滚蛋啊！别在这挨罪。哎
谁来？谁让你进来的？行了，别干活了，有话跟你说。你说你的话，我干我的活，我听得见。你是要接着上班是吧？我发现你这个人想钱想疯了吧？你知不知道已经被辞退了？啊？赶紧走！我不走！你走不走？我不找人把你抓起来，我就不错了，还赔你你钱，你是一些耍我的，咱俩就算扯平了，行吗？口头劳动协议再加一条，以后只能我辞退你，你没有辞职的权利。你要是再不走，我就当你答应了。是不是答应了呀？说，答应了。答应就答应了，你，你扔什么刀啊你？呃。我告诉你，在哥们这干活没那么容易。干活。啊，那个我饿了，赶紧做饭。你要是把我饿死了，你一分钱拿不到。在这儿，我要回家。那怎么行？你要自己回家会被奶奶发现的。走吧，乖啊！等妈妈一下班，咱们就去接你，好不好？妈，你别上班了，回来接我吧。妈妈不上班怎么挣钱呀？不挣钱，茉莉怎么去夏令营呀？对不对？宝贝儿，乖，再忍一忍，等妈妈一下班。马上就去接你，好不好？妈妈，拜拜，再见。打完了。打完了。哎，哎呦，啊哈，啊哈，啊！停。上班时间不让打电话，你不知道。我我女女儿电话。你有多大？八岁。八岁啊，那你觉得把你女儿放在家里，你来上班，这样合适吗？家里人是怎么回事？你不用做饭了，赶紧走人吧。啊？啊什么啊？耳朵塞驴毛了？我让你赶紧走人。还有。以后，你不安排好你女儿，不要来我这上班。这又出人风了
ท่านรองกลัวเหรอ什么意思啊？你不是跟我说要预付工资吗？你不是说不能预付吗？拿了钱赶紧走人。一万块钱，就这么甩出来？有钱就是好。哎呀，死要面子活受罪。这个人吗？你就跟他一块玩？他说，嗯，他是你的老板，可是他也没有像你说的那样，生活不能自理呀、啊。有些事情不能只看表面。茉莉，我们继续。OK。头疼还没好，谁让你玩游戏的？都我带呀。你要的什么？以后就叫向东哥哥。以后你怎么占人便宜呢？还哥哥呢？那我叫你什么呀？这个便宜我还真不稀罕占。上床吃饭了。茉莉，好好吃饭，等你出院了，来东老大家里玩好不好啊？真的好啊！必须一定。当然了。哎，茉莉啊，就在学校门口等着，东老大开车去接你。啊，乖啊，拜拜。你捣什么乱呀？又。既然你不让茉莉回家，我把她接过来有什么不好啊？哎，我可是当着你面打的电话啊，不算拐带。一下把我带茉莉回家，不在你们家吃晚饭。那我就带茉莉吃完饭再回来。哎，脑子瓦特了吧？九九，说你呢，从今天开始，你，还有你，还有你们，都归我的茉莉老大管。你们要乖乖的听话，听候茉莉老大的指示，听明白了吗？听明白
。我不是跟你说钱的事儿，你买这些干什么呀？我愿意、啊。茉莉，把衣服给我换下来。换不了了。衣服呢？我扔了。茉莉，去洗个手。车放那儿，自己去。你凭什么把衣服扔了？旧的不去，新的不来嘛。有新的，为什么还要旧的？那是茉莉的校服啊。啊，行了，看你把你急的，不就是校服吗？在这儿呢。裙子呢？哦，韩向东，我跟你的合约里有这条吗？你可以随便干涉我的私事，可以随便给我女儿买这些东西了吗？你那点破事儿，你就是给我钱，我都不会管你的。我自己的钱，我愿意给谁买就给谁买，你管不着。我女儿吃什么穿什么，我就一定得管。别的我管不了啊，茉莉身上那件就算我买的，多少钱？一千二。下个月工资扣。哟，给女儿买东西真舍得呀，一千二说买就买了呀。韩向东，我警告你，你离我女儿远点儿，她想要什么我这个当妈的给她买。你给她买，就你那钱包里别说一千二了，连两百块钱都没有吧？你自己没钱给女儿买衣服，我给茉莉买怎么了？你收下不就完了吗？让茉莉高兴高兴怎么了？我是没钱，我没钱给她买一千二的衣服，但就算我给她买二十块钱的衣服，她穿着高兴我也高兴，用不着你在这施舍。什么叫施舍？我对茉莉好，但是我愿意。我不愿意。你自己当妈的没本事，就不允许别人对她好了？我就不允许了，怎么了？你自己愿意吃咸菜，就非得拉着茉莉跟你一起吃苦吗？这是我女儿，她也是吃苦就管不着。别把茉莉放在嘴边上，我倒想问问你，到底是茉莉重要还是你自尊心重要？都重要。行了，你满意了。妈有没有跟你说过，不许要陌生人的东西？嗯，妈妈是说过。那你还让他给你买东西啊？可是东老大不是陌生人呀。那也不许要。你看你现在什么样子？人家给你东西你就要啊？那还要劳动干什么？要工作干什么？妈妈这么辛苦干活，为什么？妈，你别生气了，我知道错了。其实今天我也不想要的，我都跟东老大说了我不要，可是后来……后来什么？后来我跟东老大有个约定。什么约定？东老大说他没有朋友。你没有亲人，茉莉生病了，有妈妈可以照顾。可是她生病了，都没有人陪伴，所以我们约定，现在她对我好，等我长大挣钱了，也对她好。妈妈，你不要生气了，我以后再也不这样了。其实我一点也不喜欢新衣服，还有还有泰迪熊，它那么大，家里都没地方放了。你说江泰兰这个女人是不是脑子有毛病啊？我对茉莉好怎么了？她怎么能这样对我呢？哎呦，真是搞不懂这个女人。自己没钱给茉莉买衣服，我给茉莉买怎么了？她收下不就完了吗？真是死要面子活受罪
，今天买了这么多东西，茉莉一样都没拿走。现在茉莉肯定很不开心。大雄，你说我该怎么办、啊？前两天准备好了，剩下的我明天早上弄就行了。记住，明天早上九点全部弄好，我记住了。哎呀，都十一点了，我回家了。你要回家？你要是现在回去的话，没几个小时你就得回来了。那怎么办？那我睡哪、啊？你可以住我家呀。什么？在我家睡很委屈你吗？如果你现在回家，明天迟到耽误时间怎么办？就算你明天不迟到，精神状态不好，做点东西不好吃怎么办？再说了，茉莉现在夏令营，你又不回去照顾她，你回去干什么呢？国语说得好，安居才能乐业，你连休息都休息不好，怎么能做好东西吃呢？嘿，今儿哪来那么一堆的废话呀、啊？我。睡你们家，我睡哪儿啊？你想睡哪就睡哪，你想睡沙发就睡沙发，你想睡客房就睡客房。但是今天你必须在这儿睡。不过，被子就一条。给你下毒啊？当然不是，我就觉得吧，有人一大清早要做这么这么多的菜，而我可以睡个饱，我就觉得浑身的痛得很。一杯牛奶，两片面包，要脱脂的，三个荷包蛋。要流脓的，送到客厅来。明天我就买两包狗粮，给你当早餐。又说赶时间，等着也是等着，不能帮个忙。你既然拿了我的钱，我为什么要帮你的忙？要是摔散了，我可没有时间让你重做啊！一箱红酒，至于那么沉吗？你不让我手酸啊哎，大姐，啊，愣着干嘛呢？上车啊！我干嘛去啊？你管那么多干什么呀？我又不会把你给卖了。你之前也没说让我去的。那我现在说了行不行？你不说去哪我不去。现在是工作时间，你要是不去，扣钱。去哪儿啊？同样的问题，你一遍又一遍的问，烦不烦？那
那你告诉我呀，我们到底去哪儿啊？刚才回家换衣服的时候你就问，你现在还问，你不累我还累呢，快了，到了你就知道了。带上，干嘛呀？问那么多干嘛？下车。哎，向东，你来了！郭院长，哎呀，耶！刚才楚老师还念叨你来着，你跑哪儿去了？我拐了个弯，办了点事儿啊。哎，向东来了，过来呀、啊！快过来！哦，大家我来了。向东啊，快来呀！来来。哈哈哈这姑娘是谁呀？哦，我家厨子。哎呀。还愣着干嘛？把东西搬下来。哎，怎么能让女人干体力活呢？我们这么多人呢，来来搬东西，都来搬东西啊！来来来，哎，过来过来，看看向东为我们带什么好东西了。哎呀，哎，我来我来我来我来我来。哎呀，姑娘，你歇着你歇着啊！哎，向东，搬呐！哎，还愣着干什么呀？好嘞。哎，来来来，大家帮忙啊！哎，来来来，你拿这个，让我来吧。来，你拿这个，给，这个给你，啊，来，还有，哎呀，同志们，大家快点快点，有好东西吃。好，来，满上。来，您尝尝这个，特别好。谢谢你啊，小姑娘。大家一定要多吃啊。都是低糖低盐，少油，健康食品。太好健康食品啊，大家一定要多吃啊。啊，啊，什么事儿？你怎么不提前告诉我这些菜是给老人做的？告诉你能怎么样？那我可以做的清淡一点啊，我可以用植物油。还可以煮点山楂，让他们开开胃。你现在知道也不晚，如果你能坚持到下次再来的话，记得给他们煮啊。向东说你，刘老师，我给郭院长检查过了，指标一切正常。哎，那也得少喝。您刚才上哪儿去了？去兜了个风。现在海边的环境啊，真是越来越差了。想给你挖几个牡蛎啊，一个都没挖上。您就是给我挖着了，我也做不了啊。那你赶紧找个女朋友帮你煮啊。我跟你说了多少回了，再不带女朋友来见我，你也别来了。您可舍不得，快尝尝我带来的菜吧。这么素啊？我不是跟你说过了吗？我就想吃一口可乐鸡翅。您刚才还说郭院长呢，你血糖几个加号不知道？不行。楚、嗯、老师啊，您别看这些菜这么素，味道非常之好，都是向东家新来的厨子做的，手艺真不错。厨子，就是他。哎、厨子，哪有这么漂亮的厨子？向东净胡说。你好，我叫江天兰，是韩向东家的保姆。保姆？哪有这么漂亮的保姆啊？气质还这么好。楚老师，你千万别被他骗了，他平常不这样的，气质好什么呀？你怎么说话呢？
我是向东的小学班主任，大家都叫我楚老师。这小子啊，从小脾气就大，他老给你气受吧？没有，我不跟他一般见识。黑姜太蓝。楚老师，刚才听您说你想吃可乐鸡翅。是啊，那我给您做吧。不行，楚老师有糖尿病的，不能吃那个的。我自有办法。您等等。哎，嘿嘿嘿。我车！哎呦，还行吧。嗯，他除了会做饭，什么都不会。姑娘，你什么时候和向东再来看我们呢？他经常来看你们吗？是啊，他每个月差不多都来一次啊。我们这个阳光之家敬老院可是向东出钱开的哟。除了那些白吃白喝的老家伙不算，像我这个院长啊、厨子啊、保洁员啊、司机啊，都是从向东那儿领薪水的。为了让我们这些老家伙啊，每个月都能出来透透气儿，他还专门给我们买了大巴车呢。没想到这个男人的心里还有这么多的善良和纯真。真是谢谢你啊，小姑娘，客气客气，谢谢啊，下次有机会再给你们做。好好好，再见再见啊，天蓝，我也走了，谢谢你，不客气，您保重身体。天蓝，记住我的话，向东是个好孩子，只要你对他好，他会加倍对你好的。您放心吧。我每个月领着他的工资呢，我会照顾好他的。<笑>那我就放心了。下次啊，让向东带你到养老院来看看我们。好啊，只要他还没把我炒鱿鱼，我一定来。<笑>那我等着你。吴院长，你的学生得注意了啊，不能瞎吃啊。OK， 那我走了。向东，我走了。楚老师，保重身体。<笑>你自己要当心啊。你要缺什么，一定给我打电话。好，千万别给我省钱啊！就像今天这样。好了好了，我走了。好。为什么找不到？我都跟你说了多少遍了，这里是。你别打断我，你要是打断我，你就自己找。我再最后告诉你一遍，你沿着海滩公路一直开，看见一辆车，跟一男一女，你就找着了。你不能这么跟他们说，你看那儿，还有那儿，那儿，那不都是一男一女吗？哎，你别走啊！你说啊没想到啊，有时候你人还挺好，还会为楚老师和那些老人做那么多事。楚老师为我做了这么多。楚老师跟我说了，从小你就挺倔的，胆还挺大，敢跟
高年级的同学打架，人都打得你流鼻血了，还抱着那玩具不放。那玩具有那么重要吗？我就是不喜欢别人抢我东西。那个玩具是我给自己买的生日礼物。那年过生日，我妈回来了。自打她跟我爸离婚以后，我都记不清有多久没见她。我以为他是给我过生日的，可后来才知道，他就是回来拿东西，一句生日快乐都不跟我说，只给我留下了一沓钱。我就拿着那一沓钱，去了城里最大的商场，指着最贵的玩具说：“这个我买了。”那个售货员以为我偷了钱去买的玩具，还报了警。警察给我爸打了电话。我爸说：“这有什么大惊小怪的？别耽误我做生意。”于是我抱着玩具，大摇大摆的走出了商场。所以那天你就用那种态度对你妈？我没妈，也没爸，只有楚老师。打架那天，楚老师把我带回他家，给我煮了碗面。那是我这辈子吃过的。最好吃的一碗面。那为什么后来你就不去楚老师家了呢？我不敢去，我太羡慕楚老师的儿子了，有爸爸，有妈妈，一家人能坐在一起吃饭。我怕待得太久了，就舍不得离开了。而我那儿爸妈呢，把我扔给一个保姆，他们以为给我钱，给我很多钱。我就能像其他小孩一样健康快乐的成长，他们从来就没有在乎过。天底下没有哪个爸妈是不疼自己的孩子的，他们当时肯定是有他们的苦衷。江天兰，我最讨厌你这一点，自以为是，好为人师。但是有一点是好的，你很爱茉莉，你从来没有想过放弃。你妈也没放弃你啊，你用那种态度羞辱她，她还一而再再而三的来看你。现在他们需要我了，当时我需要他们的时候，他们在哪？这地儿太偏了，电话里路都没说清楚，绕死我们了，找都找不到。夏令营刚回来就着急找我，是不是想我想的不行了呢？有想，但没到不行。我就是请你吃顿饭呢。茉莉求我办事儿啊，那我得看这事儿难不难。点儿都不难，对于你来说特别容易。这个难不难由董老大说了算，但是我可以听一听。什么事儿让茉莉都要请客吃饭了？杜老大，你能不能给我的两个小时的爸爸？啊，你不愿意就算了嘛。也不是我不愿意，但但这事儿，你妈知道吗？不能告诉她。哎呀，我就跟你说了吧，今天下午老师要见家长。不想让我妈去。哦，你让我冒充你爸去开家长会啊？但是茉莉，这事儿很容易穿帮的。你老师见过你爸呀？我爸爸从来不给我开家长会的。多大点事儿呢？这点小事儿，包在东老大身上。嗯，谢谢东老大。但这顿饭东老大请好不好？为什么？因为你让我当你的爸爸，哪有爸爸让女儿请客的道理啊？嗯，我觉得你说的对。嗯，来吃。茉莉想吃啥？跟小爸说，小爸给你买啊。
。茉莉，怎么了？宇哥啊，男人用拳头解决问题。我刚刚努力差点松手呢。我那还不是因为你吗？平时我是特别 gentleman 的。茉莉，真棒，真给小爸长脸啊！走，爸给你庆祝去。哦，展鹏，你要不要去看一看？展鹏，你要不要去看看？啊，等我一下。哎，不用了，我带小雨回去了，你快去看看吧。一定等我。爸爸送你回，你下车。你哎，哎，莫磊，夹爸爸手了，快！哎，爸爸，你配吗？我跟我女儿说话，关你屁事儿。她是你女儿，现在全校都知道我是茉莉的爸爸，你算哪根葱啊？呸！你有什么资格让茉莉管你叫爸？就凭我给茉莉开家长会，而你一次没有开过。你给我下车！你给我下来！你给我下来！你给我下来！哥们儿，今天我替你给你女儿开家长会，就凭这一点，你觉得你有资格给她当爸爸吗上瘾的，我决定了，从今天起，我就是你小爸。以后要是谁欺负你了，你就跟我说，我绝对收拾他们，包括你妈在内。在哪儿？超市啊。茉莉，我已经顺道接回来了。怎么，我不能接啊？少废话，赶紧买完东西回来啊。想饿死我脸！就这样。开家长会的事儿别告诉我妈。停车场的事儿也不能告诉你妈。但是你这副表情，就算咱俩不说，你妈也能看得出来呀、啊。笑一笑，嗯，笑的大一点。坐坐坐坐坐坐坐，哎，左边右边，停停。
走了，啊！那，你真做到了，耶！姐姐棒吧？棒！姐姐高吗？高。那你说好算数不算数？算数。OK， Let's go。去哪儿？你不觉得我吃饭吗？哦，走。哎，等等，姐说好了啊，地方我来选。然后一会儿呢，我先回去洗个澡，换身衣服，准备一下。我们餐厅门口不见不散，不见不散。天蓝，我真的为你高兴可说好了啊，是你请客啊？没问题，愿赌服输嘛。嗯，说真的，我这辈子都没在这么大的房间吃过饭。那你喝杯酒。好啊。我敬你。嗯。这第一杯，祝贺你，营养师考试顺利通过。祝贺。干。干。这第二杯酒呢？还是得敬你，祝你前程似锦，一路坦途。干杯！那这第三杯，嗯，我敬你吧，我就算是借花献佛。谢谢你，谢谢你帮我报名，也谢谢你为茉莉做了那么多。干杯！嗯。哎呀，啊，江天亮，我真没看出来啊。你酒量可以啊，以后我郁闷的时候，你得陪我喝两杯啊。我才不陪你喝啊！你喝完了，你可以倒头睡觉，我还得回家带孩子呢。小气。哎，既然今天咱们喝的这么高兴，聊会儿天呗。来呗。其实我特别好奇，你小时候到底经历了些什么事儿啊？会让你对你自己亲生爸妈那么狠？反正今天也就我们俩，跟我说说呗。我小的时候，家里条件不好，特别穷。每次我过生日，我妈都会亲手做一顿饭给我庆祝。他们就忙着挣钱，愁了魔似的拼命挣钱。他俩很难见上一面，一见面就吵架。他们一吵架，我就害怕的躲在屋子里。我记得，他们最后一次给我过生日的时候，我爸我妈带我去了一个特别好的饭店，特别豪华。但是我一点都不开心，从头到尾，他们没有跟对方说一句话，只是给我夹菜。从那以后，他们再没有一次一起出现在我的面前过。那年，我跟茉莉差不多大吧。学校老师给我们布置了一个作业，让我们回家跟爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，你们辛苦了，我爱你们。”我不好意思当面跟他们说，我就做了一个小贺卡，把话都写在上面。一放学我就往家跑，我满脑子都是想着，他们看到这个贺卡的时候有多么开心。我一跑到家门口。门还没敲呢，我爸散着领带就跑了出来，随后我妈的高跟鞋也飞了出来，我妈歇斯底里的喊：“滚！你们都给我滚！”当时他的样子可怕极了
，散着头发，两只眼睛充满了血丝，就像野兽一样。我彻底被吓傻了。那天我记得特别清楚，下了好大的雨。我不知道我该去哪儿。最后，我拿着书包，手里攥着那个小贺卡，坐在公园台阶上整整一夜，整整待了一夜。从那以后，我开始旷课打架，什么坏事我都做。他们偶尔出现，不是要去喝酒应酬，就是喝得烂醉回来。我爸一见我就说：“哎，小子，在学校没惹祸吧？小心打断你的腿哦。”我妈就更逗了，她只说一句话：“你跟你爸一个德行。”早知道就不该把你生出来。我当时我就觉得，我在世界上就是一个多余的人，没有人在乎。我很绝望。不管你是考试考了第一，还是打架被送进医院，通通没人管。在那以后，他俩分居、离婚，在法庭上，法官问他俩：“这孩子你们谁管呀？”他们没有一个人说话的。法官只能问我：“孩子，你想跟谁呀？”二话没说我就走了。我觉得我在他们眼里就是透明的，完完全全是一个透明的人。我就不明白了，既然如此，为什么不在我出生的时候就把我掐死？我常常在想，我在这个世界上。到底为什么活着？我恨他们，我非常恨他们，但他们是我的父母，这一点永远无法改变。我也想他们，我想见他们，但是我一见我妈，我就疯了似的骂他。滚，滚出去！你妈一句，我心里都疼，疼得跟刀割一样。没人知道我心里是在乎他的，我越在乎，我就越失望；我越失望，我就越害怕去原谅他们。我害怕他们会继续冲突。我更害怕他们和好，我害怕原谅他们以后会再一次让我失望。其实，在我心里，我想象过无数次我原谅他们的样子，梦见过无数次他们抱着我痛哭的样子，那种感觉幸福极了。但是我醒来以后，我却不相信会发生这些。我真的不知道我该怎么原谅他们，我也真的不知道我该怎么跟他们说这些，因为我心里有道坎儿，这道坎儿又宽又深
快能让我无法越过去。九天来，你知道我现在最想要的是什么吗？我最想要的是。我能再一次吃一顿我妈亲手煮的饭，但是我不知道还有没有这样的机会该说的也说了，今天是我不对，没提前告诉你。你要是生气，你可以骂我；要实在不行，你扣我工资。没什么事，我先走了。谢谢。其实你最应该谢的人是你自己，只有你自己能够跨过那道坎儿，别人帮不了你什么。我今天看到你这样，其实也挺为你高兴的。如果没有你，我根本就做不到。只要你开心，让我做什么都行。今天我终于明白了。为什么我对你的事儿特别上心？为什么我见不得你被别人欺负？为什么你一天不来我就觉得缺点什么？为一个人的一个而始终一个人，荒废爱的天分，你不会一个人对一个人笑。张天朗。我愿意一辈子尊重你、爱护你、关心你。保证人，韩向东。见证人，江建国、沈慧珍、刘展鹏。周兰芝。我我想想想想想想想想想想想想想想想想想想上面每一个名字，都代表了对我们的一份祝福。他们相信我能让你幸福。你善良、温柔，是个好女人。错过你，会让我遗憾一生。蒋天海，请相信我对你的爱。让我们相互依靠，相互支持
幸福的走完这一生。江天蓝，我爱爸爸，告诉我。婚姻就是，婚姻是我、你还有茉莉，我们一家三口幸福的过日子。婚姻不光是你、我、茉莉，还有我们双方的家庭、我们的父母和我们需要背负的责任。两个人一旦踏入婚姻。就会慢慢放大对方的缺点，生活的琐碎会让你渐渐忘掉恋爱的甜蜜，争吵、冷战、漠视，甚至后悔。你会怀疑自己为什么当初会选择你眼前的这个人。这些事情都发生在大多数的婚姻当中。两个人想要走下去，需要经得住考验。